Miqë të programit Familia 7, jemi rikëtuar sërish në studio, këte e kemi ndërin që të mirë presim një nësu es Biblia, i cili a do të në flasë sot për tema interesante. Në fakt, tema që kam zjedhur sot është shpikëris holokausti. Do shta një nga ato tema që e shumë delikate për atë që përfajson, apo edhe për qëfar përmbanë, qëfar të regonë historia për holokaustin, të gjithë e dimë është një nga krimet më të mëdhate kundër njërzimit pra nga nazistët, ndërko që ka gjë vide më pas, rreth 80 vjetë më pas, vazhdo në endë tjetë ndo shta një nga ato plaga apo nga ato tema që mbedet pa diskutuar. Me gjitha të, nuk do të flasim për vetë eventin, por do të flasim se qëfar lidhje ka jo me kohët e fundit. Për këtu në kam fëtuar Baruk Korman, më suez Biblia, so Baruk, welcome. And I was talking to our viewers about the interview we were having today. About the Holocaust. Baruk Mirsel, unë po të regoja pak rreth intervjistës që do të kemi sot të rreth Holokaustit. Kjo në fakt është një tem delikate për të diskutuar në ditë të sotme, për shkak të asaj që përfajson dhe për shkak të asaj që ndodhi me e brejnë. Por nuk do të fokusojmi të njarja. Ne do të bëjmë lidhjen që ka ajo me kohët e fundit. Ndaj mësë pari më lejo të tjapë mirë së ardhjen dhe ti më base mund në të regosh pak për vizitën të ndet parkë të në Shqipri. Si ishte kjo vizit për të? You can talk a little bit more about your first visit here in Albania. How do you how do you see this? Well, the Albanian Shqiptarët kanë qenë ndosjellshëm mene, shumë i kurajues. Jemi të emocionuar për mundësinë që kemi për të ndarë fjalën e perëndisë. Dhe jam mjaft optimist që do të ketë një reagim të mirë fillt nga ana tjetër, sepse perëndia dëshiron të lëvizë midis popullit shqiptar. A i do ata dhe dëshiron të shoh një ndryshim të perëndishëm në këtë kom. Since you are have you uh, so Nuk e di nëse ke dëgjuar për Shqiprin, por gjatë luftës së dytë botërore, Shqiptarët shpëtuan disa nga e brejnë. Dhe numri e brejnëve gjatë luftës u rritë ndjeshëm. Si të bënd të ndjesh kjo duke qënë se ndodhe është këtu? është një inkurajim, sepse perëndia gjithë një ka njërës në vendet të ndryshme, dhe pa dyshim që këtu në Shqipëri kështë e më shumë se në gjdo vend tjetër, njërës që donin të ndimonin dhe mbronin popullin e bestidjes e perëndis. Ndaj, jam shumë mirë njohës për këta. So, let's jump to the topic right now and talk about the Holocaust. It's one of the most... Dhe da një letë kalojmë të këte ma jo, letë flasim për holokaustin. Ajo është një nga një gjarjet më tragjike të njërzimit, ku shumë njërës unë bënjetën e tyre, e për që në më të sakt, më shumë se 6 milion e brejnë vdiqen gjatë holokaustit. Si e bre, si të bënd të ndjesh kur i rikthesh historis, duke ditur se qëfar njërzit mund të bëjnë njëri tjetërit. Knowing that what people can make to other human people. Well, a couple things. First of all, it shows the problem with men and women. Në fakt, ka disa gjëra. Së pari më të regon problemin me gratë dhe burat. Njërzimi është i likë dhe duhet të kujtojmë këtë. Kure shojmë këtë nga pikpamja frimërore, kjo është vetëm një nga manifestimet e të mershme të ligësisë e njëriut. Së dyti, nëse nuk e shojmë nga pikpamja e shkrimit, atëherë pyët pse. Dhe nuk kemi ndojnë përgjigje për këtë. Por kure shojmë për mes shkrimit, mësojmë se origjina e kësaj është satanike. Satani u rejnë qëllimet e perëndis dhe e di që e brejnë dhe vendi Izraelit të lua një rol të rëndësishëm në themelimin e mbretërisë e përëndisë. Ndaj nuk ka kuptim nga nga mendore se pse ka ndodhë kjo dhe pse me e brejnë, por kur shojmë shkrimet, e kuptojmë që përëndia e do njërzimin, por satani e uren, dhe e kuptonë se po të shkatroj popullin jude, atëherë do të dobësoj qëllimet e përëndisë. Ne kemi pasur disi të njëtën histori nga anë shqiptare, gjatë luftës e Kosovës, edhe një nga gjërat që kam diskutuar me shqiptarët atje pas 20 vjetësh, ka qenë mëshira dhe falja që mund të ofroj si popull. Si perceptojt kjo gjë? Si e shikojnë e brejnë faljen për këtë? Dhe dhe hybri people. Falja është gjithmonë e vështirë, dhe do të thosha që falja e vërtet është e pa mundur nga nga njërzore. Nuk është falja e vërtet. Shpesherë njërzit thonë, 
unë të falë, por nuk do të harroj. Mënyra e vetë me se si vërtet mund të falësh, është duke përjetuar së pari faljen e përëndis. Dhe kjo vjen vetëm për mesi mardhënje e biblike me shpëtimtarin tonë, Zotin Jeshua, Jezu Krishtin. Fatkesisht, shumë hebrej nuk e kanë këtë ngushëllin, da i falja është shumë e vështirë për ta. Ende sot ka dhimbje të thellë, zemërim të madhë dhe përshtjellim të thellë. Ndo njerë përëndia që limisht ka lejuar individu ose kombe, drejtu e së të tilë, një nga gjëra që do të temë është kjo. Êshtë shumë e vështirë për hebrejnë të falin, kur shojnë antisemitizmin të rikëthet dhe të ngrijet në përbot, dhe qanërisht këtu në Europë. Më parti përmëndej që shumë njërës pjësin se përse ndodhjo lokausti, për po të shosh vargjet dhe për këtë poflasim, pjëtë e që kam është, a ka o lokausti në një do më thënje profetike? Mendoj se holokausti ka një do me thënje të madhe profetike. Për shembol, kër ledzon zbulesë në 17, ajo flet për një bish dhe dim që biblikisht bisha është një mbretëri. Nga ana profetike, kër flitet për një bish, për një dash ose për një dhi, si të Danielitet, një komb ose për andori. Një komb, ose më sakt një koalicion mi disë shumë vendeve. Pra ndaj më pëlqenë termi për andori. Dhe kur shojmë zbulesën 17, Gjohn i thotë se pesë ka në rënë, ne e dimë se cilët janë ato pesë për andori. Egypti, Asiria, Babilonia, Midianët dhe Persianët janë të katërtë, dhe të pesët që gjithashtu kanë kaluar janë grekët, për andoria greke. A i thotë se një për andori është Roma, po pastaj thotë se është një shtatë. Cile është përëndoria e shtatë? Para se ti përgjigje mi kësaj, mësojmë që përëndoria e tëtë del nga e shtata. Ka dy gjëra që duhet të dim nga të gjitha këto përëndori. Së pari, të gjitha përndishnin popullin hebre, pika par dhe më rëndësishme. Përëndoria e shtatë është unike, po ashtu është përndjekse, por që ndronë për një kohë të shkurëtër. Pra kemi disa të dhëna, për ndjekse të popullit hebre dhe një përëndori që që ndronë e lidhur me gjithë të tjerat. Egyptin, Asirin, Babylonin, pra që ndronë për një kohë të shkurëtër. Mendimi im personal është që përëndoria e shtatë ishte Gjermania naziste. Nazistët vranë më shumë hebrejnë se gjithë përëndorit e tjera. Ata gjithashtu dëruan për një kohë shumë të shkurëtër. Pra ndaj vërtet e besoj që biblikisht jemi të detiruar dhe urderuar që të kuptojmë se ajo që ndodhi e rreth 70 apo 80 vite më par në në Gjermanin naziste do të manifestoj sërrisht vetën dhe mendoj se shia para prake është kjo sot. Pra, a kishte koha e holokaustit dhe restaurimi i shtetit Izraelit në një domë thënje të përmbushjeve profetike në Bibel? Pa tjetër që koha është të logaritur nga Zoti, por shohim diqka. Pa tjetër që koha. Si që ka ndodhë më parë, edhe këtu shojmë satanin që lëvisë pra zësimin e poplit hebre. Dhe nuk pati sukses, edhe pse vrau 6 milion njërës shkatroj jetë të tjera të panumërta, vështirësit dhe tragedit, edhe pse shkaktoj dhimbje, vojtje dhe vdeke, një nga rezultatet e holokaustit është temelimi i kombit Izraelit. Kjo është një gjarje profetike. Shumë njërës nuk e mendonin se kjo do të ndoste. Por Izraeli është sërish një kombë dhe, si që kam thënë një intervjis tjetër, do me thonja është që populli hebre u këthyë në tokën e vetë. 71 vite më parë, 700.000 hebrejnë jetonin në Izrael. Sot, numri ka arritur thuaj se 7 milion. 71 vite më parë, gjua më tare nuk ishte hebraishtja. Shumë pak njërës mund të flistin hebraisht. Tani, rrët 6 milion hebrejnë, sërrisht për e flasin gjuhën hebraike, rrjetëshëm. Ne dim që dy dëshmitarë do të rikëthehen mund të debatojmë se cilët janë, por ata do të rikëthejnë për të profetizuar në Jeruzalem. Pa dyshim këta dy dëshmitar do të profetizojnë e hebraisht, një qindë vjetë më parë, asë kush nuk mund t'i kuptonë të ata. Por sot, ata mund të flasin të njëtë në gjusë i profetët dhe njerëzit, që ofshin ata hebrejnë të ligjit apo judenjë. Ata do t'i në gjëndje të kuptojnë këtë zbules, të vërtetën profetike të ditve të fundit. Ne po jetojmë në kohë emocionuese. Ne po jetojmë në kohë emocionuese. 
we are living in some exciting times. Si e ndikon kjo gjithë të kuptuar i tonë të ditëve të fundë. Danielit ju tha që t'i vullos të profetësit e ti dersa të vinde fundi. Në kapitullin 12, Danieli na thot këtë, dhe kjo është do me thënëse. Rabinët nuk ku a thonë këtë njerëze, shumë pastor të kryshterë nuk i din këto. Por të Danieli, kapitullit 12, në vargjet e para, na thuet se ajo do të jetë koha më e mundimshme. Kjo do të thot se do të jetë më kejtë se holokausti. Koha më e mundimshme për popullin e bre do të jetë me njëherë para fundit, para rikëthimit të Mesias dhe kam parë shenja të pak kundushtueshme që kjo ka filluar sot me ripërtëritje në antisemitizmit dhe me një kundushtit të fort nda Izraelit. Këta e shojmë në bashkimin e Europian, e shojmë në kombët e bashkuara, e shojmë në botën arabe, pra gjërat pëndodhin dhe do të bëhen më keq për hebrejnët. So going back to the Holocaust, maybe maybe there is a question among all the Jewish people during that time and nowadays. Let's hear it. Let me Holocaust it. Mbase me disa brejnëve bëhet një pjëtje për të cilën ata nuk kam përgjigje, por që mund të gjenë atë përgjigje në Bibel. Ata mund të pjësin, si që edhe unë pjëta në një intervjist në radio. Përse e lejo i përëndia e që kjo t'i ndosë të popullit të ti? Maybe they are asking why does God allow this to happen to his people? Maybe that's the only, let's say, the only question that... Në base kjo është pyti e vetme që kemi të vështirë të kuptojmë. Edhe duke kaluar ka shumë dhimbje, varfëri dhe vetë e lokaustin, cila është përgjigja për këtë pyti? And the holocaust itself, what's the response about those questions? The answer is not going to be popular, I can assure you that, but it is accurate. Në fakt, përgjigja nuk është shumë e njërë, ju asiguroj këtë, por është e sakt. Një nga vargjet që si individ hebre, ma kanë mësuar shumë herët në jetë, është nga libri i Jeremias, kapituli 30, vargu 7, që thot, një ko angthi për Jakobin, do me thëmë për poplin e Izraelit. Kjo po afron dhe është dita e fundit, njësoj me atë për të cilën Danieli foli. Por pjesa e dytë e këti vargu thot, por a i do të shpëtoj prej saj. Pra për ndia e sovran, por gjithashtu në ka dhe në aftësin për të zjedhur dhe ka për të siel dhimbje dhe vojtje. A i nuk është burimi tyre, por do t'i lejoj ato dhe do t'i përdor me qëllim që njerëzit të këthejnë të ka i. And he is going to bring about pain and suffering. He's not the source of it, but he's allowing that and will use it to cause people to turn to him. Pra shumë nga dhimbe dhe vojtje tona për nesi e brejnë dhe për njerëzit në përgjithësi, janë sepse ne nuk thehemi të ka i, nuk po i nënshtrojemi. Kur nuk thehemi dhe nuk i nënshtrojemi ati, kjo i jep autoritet armikut, satanit, që të vi dhe të siel atë që a i do, pra vështërsi, të shpërim, armisi, vdekje për njerëzimin. A i e di se sa shumë përëndia në do. Pra ndaj satani kënaqet kur shej që individët vojnë, do me thënë, ne nuk duhet të fajsojmë përëndin, por burimin, që është një riu. Me qënë se po flasim për kohët e fundit, për popullin e Izraelit dhe kombin e ti, në Bibel gjemë disa nga profetësit që i referojnë kësaj. Cilat nga shenja duhet presim në ditën në vazhdim për fundin, pra për ikhtimin e Jezusit. Cilat janë disa nga pikat kryesore në të cilat duhet të fokusojmi. The returning of Jesus. What are some of the main points that we need to focus on and have a look of that? Well, the key scripture is Matthew 24. And we can look in Mark 3. Pasajë i kryesorë është Mateo 24. Mund të ledzojmë edhe Markun 13 ose Lukun 21, ku Jezusi është në malin e ullinjve. Shkrimin a thot se kur të rikëthehet, a i do të vi në malin e ullinjve. Por një nga gjërat që duhet kujtojmë është që ndërsa folit e këmateu 24, ti shepujt erdhen dhe i than ati. Cila është shenja që do të tregoj ardhin të ndë në fund? Dhe ndërsa Jezusi filloj të fliste, a i foli dhimbjet e lindjes. Ne folëm për një olokaus të dytë që ka për të ndodhur për hebrejnë. Më dhem kur e them këtë, por ne duhet të jemi të sinqert, shkrimi profetizon se do të ketë edhe një holokaust tjetër. Një ekzekutimi popullit e bre. 
Po, por para kësaj, sepse tani po flasim për kishëm, a i thotë se do të ketë dhimbje lindjeje dhe koto të mershme për të gjithë botën, do të ketë tërmete, uri, smundje, kombe që do të ngrien kundër kombeve të tjera, mbretëri kundër mbretërive të tjera. Termi komb vjen nga greqishtja, ethni, që do të thotë grupe etnike. Sot shojmë që në Afrikë dhe në vëndet të tjera, unë sa po u ktheva nga Etiopia dhe kam folur me një drejtues kishë atje. Shqecimi ti ishte që në Etiopi ka fiset të ndryshme që do të kenë luft me disë njëri tjetrit, si që ka ndodhër në vëndet tjera në Afrikë. Pra ne po i dëshmojmë këto gjëra që pëndodhin, por së bashku me këtë do të ketë edhe për ndjekje të kishës. So, we can anticipate these things happening and along with that is going to be persecution of the church. We need to realize today that Christianity... Sot duhet të kuptojmë që kryshtërimi është një besim që përndiqet. Êshtë besimi mëj përndjeku në bot tani. Të kryshtërat për vuajnë dhe do tjetë edhe më keqë. Da një nga gjërat që duhet të shojmë nga nga profetike është një përndjekje me madhe të kryshtërve. Por ndodhë dhe nga thuet që koa do tjetë e shkurëtër, që do tëtë se duhet të theksojmë do me thonin e unëgjilit dhe të vërtetave biblike. Pra, nëse holokausti dhe të gjitha këto njarje janë unike, edhe holokausti në epë një paradigmë se qëfar do të ndodhë në të artëmen, Për qëfar duhet jemi të vetë dishëm dhe të përgatitur? Holokausti do të ndodhë pas kosë për ndjekës. Do të bazohet e përandoria e antikrishtit që do të ngrijet. Dhe ajo për andëri do të ngrijet kundër popullit hebre, në pjesën e dy të saj që quet java e shtatë, shtatë vitet e fundit. Ne duhet të kuptojmë që kemi një premtim. Një nga gjërat që duhet të mësoj të tjerëve është shpresa e lume. është mbreslënëse që kërë u fletë të kryshterve për shpresën e lume, ata nuk e din do me thonjen. Ata përdorin termin tjeder, rëmbimi. Këtu kemi një vargë të rëndësishëm. Të një thesalonikasve kapitulli 5, vargu 9, na jepet një premtim dhe këj premtim është vetëm për besimtarët, që ne nuk do të vuajmë asë pak zemrimin e përëndis. Pra, para se zemrimi përëndis të bjerë në këtë bot, të jemi të sigurt që do të mere mi lartë. Këta besimtarë që janë gjallë dhe ata që kanë vdekur më parë, do të marrë një trup të ri. Do të mere në qëllë dhe do të jenë me të. Por një nga pyëtjet që më bëhet në shpesh është, a është antikrishti hebre? Sepse njerëzit me ndojnë, pse do të andishin në hebrejnë të antikrishtin, nëse a i nuk do të ishte hebre? Në asim vend të shkrimit nuk nga thuet që hebrejnë të ndjekin antikrishtin. Në fakt, holokaustit dytë do të ndodhë sepse hebrejnë do të refuzojnë antikrishtin, kur a i të ullet në vendin më të shenjtë. The antikrist, in what's called the abomination of desolation when he goes into the holy of holies, which means there's going to be another temple built Kjo do të thotë se do të ndërtojt një tempull tjetër në Jeruzalem. Pra, për të jurikëthyrë pjëtjes të ndetë, cila është një nga shenja që duhet të presim, shenja është ndërtimi një tempulli tjetër në Jeruzalem. Sot njerëzit do të qeshin me këtë dhe do të me ndonin se nuk ka për të ndodhur kur, por do të ndodhë. And there are a lot of theories late this day that about the end of times, the exact date and the exact year, Ka shumë teori për datën se kur do të vi fundi, por në base mund në e për shënjën kërajim ose një mesaj për të kryshterit që po presin atë shpres të lume, si që the dhe ti. Pra, qëfar mesajit do të jepje që ata të jenë të përgatitur? Ne nuk ta është dhënë asë dita dhe asë viti, ndaj duhet të ikni larga tyre që japin data e gjërat të tila. Ata nuk janë nga përëndia. Por mund të jemi të sigur që egziston një rendi logikshën. Ka profetësi që duhet të ndodhin. Nëse do të më pjëse se cila është njarja profetike më do më thonë se që pëndodhë tani, ajo bazohet e këtë Danieli, kapitulli 8. Shumë sues Biblia thonë se kjo ka ndodhur në të kaluarën, por të Danieli në thuet tre herë që këto vegime janë për kohot e fundit. Pra ndaj, kjo përandori quet dashi dhe është Irani i ditve të sotme. Midajo përras, which is modern day Iran. So one of the things I would say to people is we should be looking at Iran to see 
Is Iran growing? Is it një nga gjërat që do të thosha njerëzve është që duhet të shohim Iranin për të kuptuar nëse po rritet dhe po ndikon në bot. Më pas, shohim lindjen e mesme. Irani për kontrolon Libanin në përmjet Hezbollahot. A i kontrolon Sirin, po ndikon në ripin e gazës duke kryuar para dhe armë. Ka një ndikim në Jemen, ka gjithashtu një loj lufte me Arabin Saudite. është shumë i përfshirë në Irak. And waging kind of a proxy battle with Saudi Arabia. They're also heavily involved in Iraq. So Iran is is growing rapidly in its influence and its power in the Middle East. Pra, Irani po rritet shumë shpejt me ndikimin dhe fuqin në lindin e mesme. Në veçanti, po kalon mjet e lufte në Siri me qëllim që të shkatëroj Izraelin. Shumë nga teleshikuesi tanë mund të mos e din që Izraeli po dërgon vazhdimisht forca aerore për t'i shkatëruar këto mjet e lufte në Siri. E gjeni do të kush nuk është i knaqur me këtë? Rusia. Kjo është filmuar dhe kur më parë nuk ka pasur një tension të til më disë Izraelit dhe Rusis. Kjo është shumë do me thënse dhe profetike than right now. That is very significant and prophetic. So thank you for being with us and sharing about... Faleminderit që ishe me ne dhe endave rreth Holokaustit duke e lidur atë me kote fundit. Ishte kënajsit të gjonim dhe shpresoj që të kemi një mundësi tjetër për të folur për temat të tjera. And talk about other topics also. Në dashtë zotë.